，小姐，请有需要帮忙。你撞的我，凭什么帮忙？那哥哥，你会忘记我吗？我说过，我一定会在这。唐俊涵出来，我就在外面。副总，白人第一次见你这么体贴一个女人，你们之前认识？她是我舅侄，可能认不出来了。以后在她面前叫我傅先生。那你为什么不直接把身份告诉她？我只是想好好保护她。副市总裁这个身份会给她压力的。病人没什么大碍谢谢你，你怎么还在这儿？这件事情很抱歉，你想什么赔偿我都会给。不用了，我们傅先生不喜欢欠别人人情，有什么需要的直接说就好。真的不用了。<笑>我可以娶你。啊？作为赔偿，我娶你，如何？温小姐，先别急着拒绝。我听说温小姐原本今天结婚的，结果出了新郎逃婚的丑事，这传出去了，以后还怎么做人啊？与你无关。你今天遇到我了，就与我有关了。嫁给我，没有人会记得新郎的难堪，大家都只会笑话沈燕被人抢了老婆。这样，你可以顺理成章离开温家，不好吗？况且，我现在急迫需要一个妻子。好，既然如此，那我们就定了。我我的秘书已经把我们的谈话录音了，温小姐可不能反悔。啊不，我的意思是，能不能尽快领证？等你明天出院了，我们一起去民政局。哎，我，你叫什么名字？傅念朝。你怎么一直不接电话？你没事吧？我没事。佑宁还在牧城医院呢，没办法，我必须得过去。等之后，我一定给你一个更适合的。我们之间已经结束了。佑宁割腕自杀，还在牧城医院呢。你坐下吧。听说瑶瑶也出了车祸，我们去看看吧。佑宁姐前脚住院，而她后脚就受伤，保不齐是那乡巴佬的苦肉计。你们可别被那个香香鱼给骗了，雨泽，她毕竟是姐姐，你不能这么说她。莲子，快来！妈，咱们还是先去照顾姐姐吧，我已经没事了。哎，妮儿，健康才是最重要的事儿，你要好好休息。是我不争气。明天我去医院就行，叔叔阿姨照顾妮儿吧。穿上这个，我们去排查当地。你怎么知道我的身份？抱你的时候，我心里有数了。记住。时间仓促，来不及准备起来你。那难不成你要穿这件有消毒水的味道的衣服去了？嗯，我去，我去换。周岩，把温小姐一份消息传出去。还有之前嘲讽温小姐被逃婚的新闻媒体全部封杀。是傅先生，那夫人那边怎么交代？就说我结婚了，其他的别多嘴、嗯。是。傅总，走吧。你放我下来吧，其实我可以自己走的。你要觉得不好意思，就靠着我。放开他，让开！你知不知道我是谁？沈氏集团少爷
。沈燕，知道还不放开？他是我未婚妻，可现在他是我的。瑶瑶，你和他说你是谁的妻子。放心。沈燕，在电话里面我说的很清楚了，既然你要逃婚，就别怪我嫁给别人。沈公子，请不要自不量力。我要你立刻帮我查明一个人的身份。哎，儿子，快来看看，这位幼女啊，喜欢哪个？妈，你什么意思啊？这当然是去看我沈家未来儿媳妇幼宁了。哎呀，妈，你别胡说。我胡说。你是不是还忘不了温书瑶那个假名媛？妈，瑶瑶才是温家的大小姐。啊呸！她从小在乡下长大，粗俗又没教养，这哪比得上温幼宁啊？这温幼宁才是对温家捧着长大的名媛，就温书瑶那样的，也配进我沈家门？我刚去看了温书瑶，她身边还有个男人，看起来来头不小。如果瑶瑶跟了他，我想。或许对沈家不利，那有什么好担心的？谁能比我儿子优秀？我猜温书瑶就是故意找个人来气我。等我揭穿那个男人的身份，他会来求我的。你查到那个人的身份了？派去调查的人都还没有回话呢。哼<笑>，娇生那样的女儿，该着急的应该是那温伯桑。走，儿子，咱们去探望一下未来的亲家。富氏总裁，天哪！你是富富嗯，傅念长，等你结婚。好的。他那个你不是没有配？肯定看你一瘸一拐的，也不用是被我拐过来的，不是自愿结婚。哎呀，嗯、放心吧，我不让你后悔的。我才不会，只有自己的决定。不过。麻烦你给我份定亲协议。好，这样肯定。但现在我们回家。啊？有什么问题吗？今天是我们新婚之夜，我可不打算让你独守空房。都到家门口了，还不好意思、啊？我我没想到你居然居然有点钱是吧？你有点实力，怎么从沈燕手中保护你、啊？妈，这就是你的媳妇儿啊！妈，还满意吗？太小了，有二十吗？二十二了都，才二十二，你都三十了，这么漂亮的姑娘被你盯上了。阿姨好，叫什么名字？哪的人呢？哦，我是首都的，叫温书瑶。温书瑶，好啊你！原来是你抢了沈氏的人，这要是让董事会知道了，我看你怎么交代。不是，是沈燕配不上瑶瑶，让我捡到了宝。哎呀妈，别吓了人家。好孩子，过来坐。那平时都喜欢做点什么呀？我大学学的是芭蕾舞，现在是一名珠宝设计师。设计师果然才华卓著，爱用过誉了。这是我们傅家女主人的手镯，交给你了。这太贵重了，阿姨，我不能收下。啊啊！好好好，太好了，我呀就是来看看儿媳妇。念晨，好好照顾瑶瑶啊。知道了。我有话要问你。让我来看看是什么样的契约。我们的婚姻两年为期。你是说两年之后你要跟我离婚？阿姨不尽然。如果是两年我们相处的不错，我们可以继续；否则，和平分手。好。哎，你不仔细看看。如果两年之后你还要跟我分手，那一定是我的问题。不过，我要另外加两条。你说。第一，我出轨了，财产归你；如果是你出轨了，或者擅自解约的话，你得偿还十个亿。反正我绝对不会出轨。行，第二条呢？第二条就是
，既是夫妻，就不能当有名无实的夫妻。我是正常男人，你懂吗，瑶瑶？长那么帅，反正我也不吃亏。行，我答应你。哎哎哎哎，这这这不不不起，明天我们还要去千帆伯父。哈哈，好，我们一起。嗯。我可不打算嫁给金屋藏娇啊！赶紧休息。爸爸，姐姐气我也就算了，如今随便结婚，不是拿温家和自己的声誉开玩笑吗？你。哎呀，看来我来的不是时候啊！温伯父，可别为了外人的话伤了和亲。可别为了外人的话伤了和亲。你是谁？怎么进来的？我是你女婿呢。刚在门口，我给保安看了我跟瑶的结婚照，他就没拦我了。不管你的目的是什么，休想从他身上得到温家一点好处。区区温家，我还看不上。好破例啊！年轻人，你过来，我有话要单独和你说。啊，瑶瑶，你在外面等我一下。你跟着我出来做什么？我是来等沈燕哥哥的。他送完沈阿姨回家之后，马上就会来看我。姐姐，就算沈燕哥哥不要你，你也别自暴自弃，找个暴发户啊。我看临时总裁就挺好，虽然年过六十，有点老，但配你，绰绰有余。你喜欢？那你家好了。反正从小到大你就喜欢抢我不要的东西，怎么？因为自己是养女，自卑啊！你，你就算是爸妈亲生的，又能怎么样？富国不是我爸死的早，怎么会被寄养在叔叔家里认输作父？你在乡下野的时候，我就已经陪着他。那个外人是你，鸠占鹊巢，你还挺自豪啊！我告诉你，沈燕和温家都是我的。既然滚了，你就给我滚远点，别再回来。说完了吗？听烦了。姐姐，我哪句话说的你不高兴？你每句话都让我不高兴。幼、哎、宁，幼宁，沈岩哥哥，瑶瑶，你生我的气我理解，但你要是体弱，你不要这样。<笑>你该不会自作多情的以为我是因为你才推的他吧？啊，沈岩哥哥。看清楚了吗？这才叫我陪着。瑶瑶，怎么了？碰到这疯狗乱咬人，疯狗的主人还不讲道理。哦，是吗？像我爸妈吗？我打狗从来不看主人。你算什么东西？敢在这儿撒野？瑶瑶嫁给了我，我是名副其实的姑爷，我自然敢。你要记住，姑爷这个位置是我不要你才抢走的，那是我凭本事抢走的。你行吗？赶紧走吧！真客气。哎呀，哥哥，疼！我们快走吧。爷爷跟你说什么了？当然是，放心把你交给我。瑶瑶，你是我的。妈，那个我们是不是有点太快了？哦，啊，对哦，那个，嗯，你电话响了。你你可响了？喂，燕燕，温书瑶，你结婚我竟然是最后一个才知道的，赶紧的，老地方，给我交代清楚了。不好意思，今天不能给你回家了，一天两着了。那我送你。不、啊、用，我一会儿去接你啊。他是哪家的公子哥？你不是一心只有沈燕吗？应该不是什么大人物吧？那你们是怎么认识的？嗯，萍水相逢。
，义父母能同意？我不需要他们同意。这下是又算是没戏了。过也好，我看他逃婚就是他父母让他做给人看的，他早就做好选择。猜到了，真渣。那你以后还打算继续在沈氏做设计师吗？我打算。辞职吧，太好了！我们姐妹一起发家致富，走，摆脱渣男，咱们拍进去。你跟踪我？我虽然不会娶你，但我保证，一辈子只爱你，保护你。啊，你的意思是，让我做你情妇？只是暂时的，我不会想要。我警告你。我已经结婚了，你要是再跟着我，我就告你骚扰。走。是你，我来接我妻子回家，结果人被你吓跑了。你们同居了，我们是合法夫妻，住在一起有什么奇怪的？那又怎样？你只是他找来气我的工具而已，拿气消了，自然会回到我的怀抱。你哪来的自信啊？我和瑶瑶认识八年，她的每一寸皮肤我都了解，包括她的性格。她不会这么轻易就跟你回去。你只是趁人之危，怎么样？想不想光明正大的比一比？嗯？你不配。再对我妻子心存妄想，别怪我手下无情。那你又能怎样？你这些天派来跟踪我的黑我电脑的人。都被我处理了，这只是警告。你再有别的动作，我不介意除掉你审视。林小姐，你怎么又受伤了？沈岩哥也没在这陪着你啊。是姐姐推我的，她诬陷我冤枉她，说我只是个外人，是沈岩哥哥的狗。贱人，看来我不给他再教训不行了。你别冲动，立马找人帮我办件事儿。我和瑶瑶认识八年，她的每一寸皮肤我都了解，包括她的性格。她不会这么轻易就跟你回去，你只是趁人之危。你怎么一个人在这喝酒？你今天下午去见谁了？啊？你回答我。你回答我。范艳艳。没有别人了吗？既然以后也不会见沈艳了，没必要现在添堵。奶奶让傅明成了一回。没了。瑶瑶，其实不管发生什么，你都可以告诉我。我会保护好你的，你保护不了我一辈子。如果我可以呢？别嚷！哎，这样会问你吗？沈燕跟你那么久，简直让我嫉妒的发狂。瑶瑶，我现在想要你，可以吗？瑶瑶，是我的。暂时还不能有孩子，这件事儿也不能交给佣人办，被傅宁晨知道，还不知道会怎样
大哥，那边不是说让绑架公家大小姐吗？他们俩谁是、啊？那你当时怎么不查情书了呢？哎，反正他俩不都姓温吗？这都绑的准，错。大哥，他们两个到底谁才是温家大小姐呀、啊？是他，我抓错人了。啊、那那那另一个咋整啊？算了，别放屁，问清楚了。哎，看来他们并不知道谁是温家的大小姐。他才是温家大小姐。你你别给我胡说，我只是温家的养女。哎，你说是就是吧。你，哎呀，还别说，我看你呀、啊，就是。蠢货，派你们来的人要抓的是他。你怎么知道？一定是他策划的。大哥，为啥也给我们两百万，是让我们收拾温家大小姐，别闹出人命就行？哎，这两个小娘们长得可真不赖，哎，可惜了了。不如咱们先把另一个给……他手上那镯子，五百万。啊！啊这可还真有啊！我要想办法拖延时间，唯有你，你既然故意和人涉及，就别想逃了。你们不就是想要钱吗？他是沈少爷的心上人，你们要多少钱，沈家和温家都会给。有这好事？你还打电话去啊？哎哎，去去去！哎，爸，宁姐跟温书瑶被人绑架了，说要五百万才肯放人，怎么回事？是。是温书瑶得罪了人，还害得连累了宁姐一起，肯定是他自己想活命，才告诉绑匪勒索我们。这个逆女！我那个，我去送钱。好，就说宁儿最有心。副总，不好了，夫人今早出去就没再回来过。司机定位他到最后的位置，却只发现一部手机。先报警，然后带我们自营去找。走。哎，大哥。温家大小姐留着有用，那另外一个小娘们不如给兄弟我。呀，去，谢谢大哥。住手！沈岩哥哥，我就知道你会来救我的。钱都在这儿，一分不少，赶紧放人。媳妇，快点！放放放放放放！沈岩哥哥。不愧是第一贵公子啊，出手就是豪爽。这么的，给你个机会，再加一百万，这小娘们儿也是你的。沈燕哥哥，我害怕，我们赶紧走吧。沈燕，这样，你要是答应做我的情妇，我就救你。不可能。那我凭什么救一个和我没有关系的？小美人，别瞒不住哥哥我呀，好好心疼心疼你啊！这就是我的亲生父亲和相恋八年的男人，与其被人侮辱，还不如直接死。嗯嗯嗯嗯嗯副总，证据已经交上去了，绑匪会判十年。绑架、强奸未遂，十年，怎么搞？副总，我懂你的意思了。这件事，我觉得跟温家有关，以后别让他们接近我夫人。是。傅连春。哎呀，有没有哪里不舒服啊？我没事。谢谢你啊。我是你老公，你谢我什么呀？谢谢你一直守护我<咳>。那副总，我先去办您交代我的事儿去了。要是真想见我，就早点把身体养好，用实际行动来见我。嗯、我妈电话，她肯定在担心你。回去见一下
。喂，妈。念晨，怎么会发生这种事呢？瑶瑶出门怎么没有人跟着？放心，瑶瑶没事。一定要给我查清楚。嗯，好，先挂了，妈。行，哥哥，我已经好了，你就放心吧。哎，爷，你身体需要恢复吗？这种脏脏事，别看了。我没想看，只是赶好路过。走吧，回病房这是医院，要对我夫人动手，没想过后果吧？我不知道你用什么办法说服了他的爷爷。目前为止，你还没有资格和我交往。你可以试试，我有没有这个资格和实力？瑶瑶，看见你没事，我真是太开心了。虚情假意。怎么和你妈妈说话呢？要不是因为你，明儿怎么会受到牵连？他无不无辜，自己心里有数。哎呀，温伯父，瑶瑶也是受害者。那天我去，他差点被那些歹徒……什么？瑶瑶，你怎么？我没说你很失望。当年我参加舞蹈比赛被人诬陷用了兴奋剂的时候，你一句话都没帮我说。现在装什么？恶心！喂，温伯桑，这件事是为你在做的。看瑶瑶的份上，我饶他一命，便得寸进尺了。爸，姐姐嫁人了，哪里还会听你的管教？您别气坏了身体。对啊，您放心，等瑶瑶回公司，我一定帮你劝她。明天出院，我要去一个地方，要请一件事儿，你不用陪我。这好。张局长，温家大小姐，这要是沈家公子包密，我踢死他！是，他怎么还有脸来啊？本来就是半路出家的命运，当初让他做生意，就是赔局。姐姐，婚礼之后你就再也没有来过公司，沈燕哥哥就随便给我安排了这个位置，无所谓啊，我不要的垃圾，愿意抢就抢呗。我是来辞职的，不是来抢垃圾的。那我走，走。沈燕哥哥，看什么看？都没事干嘛？瑶瑶，你是什么意思啊？我知道你是找傅念辰演戏来气我，但演了这么多天也差不多了吧？沈燕，你迷之自信的样子真的很讨厌。我就是来辞职的。我不准，这辈子我都不可能放过你。你现在在这装深情给谁看啊？你不是跟绑匪人说我跟你什么关系都没有吗？当时不救你是你先伤了我的心，不管怎么样我都不会嫌弃你。还有哪个男人能做到我这样？你真是疯了！不管你在盘算什么，最好别让翁幽宁发现，别让他又来找我。我再招惹我，我饶不了你们。你真以为我拿你没办法吗？你也太帅了，瑶瑶，早就该这样。我真没想到沈念居然是这种人，他想玷污我的清音白，让傅念辰抛弃我。不过，你这个极品老公到底是个什么来头？温家都找不到你，他居然轻轻松松就能救你出来。我当初就是觉得他有点小钱，也没多问。比沈家还厉害。傅念成，该不会是傅氏帝国？不会，他应该不会骗我。你自己留个心眼，小心别再被人骗了。嗯，对了，今天我把你叫来呢，一是为了庆祝，以后呢，你就是紫耀国际珠宝工作室的老板啦，和我一起创业啦。二呢，是今晚拉菲国际慈善晚宴邀请了你，你要是同意的话，也许能够将我们的珠宝打开国际出口呢。这怎么是表演邀请
。瑶瑶，自从五年前那次白天鹅选拔出了意外，你就再也没有碰过舞鞋了。明明喜欢，为什么不愿意再坚持坚持呢？我真的可以吗？当然啦，人家指明就是要你做白天鹅的，这是你的第二次机会。把握好，温小姐太漂亮了，您才应该是今晚开场舞的首席。算了，今天晚上沈氏珠宝请的都是世界上有头有脸的，能做开场的黑天鹅已经不错了。姐姐，我认得你，一个国际比赛粉油清分剂的舞者，你也配站在这儿？我配不配？轮得到你来评判吗？姐姐，今晚的白天鹅是你。哼，什么慈善晚宴也不过如此，像这种低贱的阿妈阿狗都能来。姐姐，当年的事情已经过去那么久了，你难道还想让温家再丢一次脸吗？我让温家丢脸？我以前站的可是林肯中心的舞台。那又能怎么样？不就是拿过几个国际大奖吗？谁知道那是怎么拿的？这是我们宁儿的化妆间，滚吧！对呀，还不快滚！行，要是主办方问起来，就说今天的演出我不参加。现在不对，就今天晚上白天了。林晨，怎么了？被欺负了？嗯，我不想演了。你干什么？我的夫人要离开，也要再做两次的舞台。瑶瑶，你还想重谈吗？嗯你放心，你想的一切我都会给。嗯。周燕，告诉主办方，现在开始两眼取消。傅念辰，你到底是谁？我是你老公啊，瑶瑶，信我。姐，不好了，今天的开场舞被取消了。什么？怎么可能您就是温小姐，你的表演比白天鹅还要夺目啊！啊，更要感谢父母啊，不用谢我，咱温小姐舞伴受到了哎，温小姐，您这款项链很特别呀、啊，是出自哪位设计师之手？不才，这是我亲自设计。哦，对了，这套的名片。哟，沈总啊，您来迟了啊！怎么又是他？抱歉，先失陪了。哎，他们快等我一下，快点起回家。哎呀，陈了 ，Michael 对我们的珠宝很感兴趣。姐姐，这原来就是你今晚的目的。妹妹真是心疼你，嫁一个没用的男人，只能靠自轻自贱来取悦别人。哼，你倒是想亲贱呢，也没人看呀。我今天心情好，不跟你计较，乞丐。哎，姐姐，既然你已经结婚了，就不要来招惹我的沈岩哥哥。他的选择只会是我，也只有你把他当个宝，我没兴趣。哦，对了，你们家沈岩酒量不太好，快去看着吧，一会儿富婆带走了。你不要乱说。哎，副总，副总您放心。
，我肯定狠狠惩罚这些最俗的舞者。啊，不管怎么说，副总大驾光临，实在是我的荣幸啊！副总，他是智商界天才，不是帝国的总裁。哎呀，发什么酒疯啊？瑶瑶，我不是在做梦吧？做什么梦？瑶瑶，你还记得我求婚的时候向你说的话吗？记得。要不是你当初跟我说“满天星辰不如你”这句话，我不会跟你在一起的。什么意思？难道我们俩没有一点感情了吗？也不是啊，你现在让我觉得挺恶心。瑶瑶，闹也闹够了，我都愿意低头哄你了，还不够吗？想你回到我身边，我一定加倍的爱护你。你梦还没醒呢吧？我说了，我们之间已经结束了，没有一点可能。那个男的到底哪一点比我好？我和你在一起八年，他和你在一起才多久？你就这么轻易的就送上床？傅念成哪都比你好，他比你有钱，比你帅，比你专一，比你有魅力、有感觉多了。傅念成，你怎么知道？我记得你身上的味道。你什么时候来的？就在你说我比他帅、比他有感觉的时候。哦，我有个问题要问你，你是不是复试的？对、嗯，我的确在复试上班。复试？那你是？我跟复试呢，确实有点关系，但我只是他普通职员，就是业绩好、有钱、嗯，所以就不用怕生颜。哦，原来如此。你要是敢骗我，我就就这样，就这样。哇，原来温小姐是傅先生的太太呀，怪不得我在跳舞的时候满眼都是爱的样。爱你，他爱我。哎呀，我夫人年纪小，脸皮薄，你就不要逗他了。傅太太，这款项链真是您设计的？没错，我设计的珠宝、钻石切割的形状都是这样。哦，怪不得，很有意思。请问您在哪里高就啊？怎样设计？是我和范家大小姐一起合开的工作室。那具体合作事务，我再联系您。多谢。那我们先走了。实验哥哥。又你了，你来了。我就知道你会回来找我的。实验哥哥，你快别说话了，我扶你回家。哎，慢点，还不睡？这是什么？这是一个还没来得及送出去的礼物。给谁的？我十几岁呢，遇到一个人，他是我初恋。他竟然有这样深刻的白月光。他是一个什么样的人啊？他是我见过最美好的人，和你一样。我为什么当初不争取一下？不用了，他要结婚了，我相信他老公会给他幸福的。你怎么知道？你不幸福吗？我是我，他是他。那如果他离婚了呢？他不可能离婚。我要工作有忙，你先睡吧。嗯。他是想初恋吗？所以才借口离开吗？叶晨，你给我过来！怎么了，妈？你是不是胡打算要孩子了？这我怎么会？这是什么？是不是瑶瑶不爱你了？因为他不想要孩子，还以为买药的事情被绑架。妈，其实这个事情我早就知道了，您就别让瑶瑶知道了。怎么回事？我先上楼了。嗯，瑶瑶，我会等你，等你喜欢我，等你愿意为我生孩子那天。嗯
，我为你献上自己的一切，在你心里，竟然还比不上背叛你的贱人吗？沈岩哥哥，你看清楚我是谁！女儿，你怎么在这儿？没事。秦岩哥哥，你知道你愧对姐姐，可她转身就能立马嫁给别人，而我对你才是真心。女儿，你怎么回事啊？娘儿好像很不开心，你是不是还忘不了那小贱人？哎呀妈，你别说了，你要是真放不下。就给我抢回来！别这么没用。文淑瑶，我说过我会让你来求我的。昨晚到底是不是做梦了？哎，瑶瑶，你帮我看一下这领带吧，怎么感觉有点奇怪啊？哎呀，哎呀，故意的。是啊，我想见自己夫人，买点爽花招，我很累的。不喜欢，那我以后不做了。嗯，不行。哎，对了，杨，之前绑架你那个事呢？是温雨泽做的，证据已经放进邮箱了，自己处理吧。嗯，我知道了。你记住，以后无论何时，我都会在你身边保护好你，请你相信我。那我先去公司了。嗯，去吧。我是不是不应该怀疑他没有忘记初恋？我为什么要生气？我们只是契约婚姻。难道我对他？还真是他做的。沈烨，你到底要做什么？看来都知道了啊，瑶瑶，我就在沈氏设计部的办公室，等你来找我。疯了，你真是越来越不可理喻了。瑶瑶。瑶瑶怎么了？麦克那边发设计稿来了吗？啊、哦，有些地方需要修改，回头再说。站着，你是不是有事儿瞒我？没。你每次撒谎都这样，说吧，是不是沈燕那边？是瑶瑶，沈燕说我们的设计都是抄袭的，她就是想逼你回去。我，我想直接走私吧，这是。不行，他首先我们的设计原则。嗯瑶瑶，你看这个，这是你的第一个设计作品，也是我们的一周年纪念。有意思吗？我说过，你会来求我的。你到底想要什么？我的东西放你这，怎么就成你的了？那属于我的你，怎么就成了富太太？我只是想让你回到我身边。你做设计师不愿意，那就做我的助理。你的助理，你的什么助理？床上助理。是啊，本来就该这样。丢人！我有我曾经和你这种人纠缠过，感到丢人。好，瑶瑶，既然你这样的话，那就别怪我。麦克，我想你可以进来了。麦克，我想和哪家公司合作，你心里面已经清楚了。这些作品太完美了，这些都是我曾经的作品。哎，傅太太，这些作品和您昨天展示的项链有相似之处啊。傅太太，不瞒您说，我曾经在沈氏工作过一段时间，后来由于一些私人原因，我离开了。这些都是我以往的作品，只不过由于各种利害关系，并没有以我的名义发布。我明白了，那。我可以了解一下这背后的故事吗？我设计的作品很多都有星空的图案，这和我童年遇到的一个人有关
，虽然记不清他的样子，但是和他一起见过的星空，我印象深刻。很好，傅太太，我们可以继续合作了。不是麦克，你真的要容忍这种抄袭吗？是的。作为未来亚洲区的合作珠宝商，我是绝不会和剽窃他人成果的人合作的。剽窃？你说我剽窃？昨晚傅先生给我发了一份设计原稿，我惊叹傅太太的设计才华。今天来呢，就是想看看这背后的故事。白胡子有毛，你才睡着。原来他昨晚是为了我的事忙得那么晚。我靠，设计原稿，他怎么可能没有原稿？黑了我的电脑。傅太太。这合作案我已经发到您的邮箱。哇，有傅先生这样支持您事业的爱人，我对您以后的作品更期待了。再会。瑶瑶，你以为那个姓傅的就比我光明磊落吗？我不会放过他的。我警告你，别再惹我。否则，我不介意把你们审视那点见不得人的事全堵出去。你再敢伤害我身边的人，我要你倾家荡产。瑶瑶，你你以前不是这样的，是吗？或许我就是温幽宁嘴里的那个乡野丫头吧。既然你们给脸不要脸，我也没必要跟你们装什么柔弱千金。看吧，这就是你的那位柔弱千金。和他弟弟干的好事儿，你呀、啊，就继续和这种蛇蝎女人在一起吧。你们俩真是天生一对。喂，瑶瑶。傅念辰，你可以早点回来吗？怎么了？想我了？设计稿的事儿，谢谢你。我想请你吃饭。好啊，先生，南风小姐回来了，但是机场没有接到人。不好意思，瑶瑶，那个今天晚上有事，就先睡吧，不用等了。联系不上他吗？联系不上，小姐回国了，但手机是关机的。我听说她今晚有一个校友的假面舞会，相陪一下吧。顾嫂走得早，她就是我妹妹，差点让她玩疯了。你儿这身材呀、啊，穿上婚服是最好看的，真千金就是真千金。<笑>一定是沈燕哥哥，他说公司的事解决完就来的。好、啊，快走。沈燕哥哥，沈燕哥哥，你怎么了？嫁的事儿是你做的。这有什么话不能好好说呢？是啊，倪儿毕竟是你未来的妻子。抱歉，还不一定呢。沈燕，我温家的女儿是你一而再、再而三退婚的对象吗？温伯父，你自己看。哎哎，爸爸爸爸爸爸爸爸，你别生气，是是我做的，我就是想给他点教训，谁知道他差点呗。李子，那可是你亲姐姐，才不是，我只有六年姐一个姐，我才没有那个乡巴佬姐姐呢。沈岩哥哥，你别生气了，李泽他也是一时糊涂。那你的，你是一点都不知道啊。我，你怀疑我？沈岩哥哥，我在你心中难道就是这样的人吗？是啊。你儿一直温柔大方，肯定是不知情的。妈，如果瑶瑶把这个丑闻说出去，这婚还怎么结？沈燕哥哥，你只相信姐姐。好了，不要吵。这件事情是余泽的不是，无论如何，你必须跟你姐姐道歉，否则我们温家的声誉就没了。可是爸，你让我跟一个乡巴佬去道歉。我道歉就是了，南风小姐，傅念辰的初恋。
，又是什么红梅呀？瑶瑶，快坐。呀，神宗也在这儿。哦，你要和宁儿妹妹结婚了是吧？我记得上次我们一大家子人坐在这儿，还是在商讨咱俩的婚事。姐姐，我知道你还在生气沈岩哥哥退婚的事。我，哎呦，你这样的戏码我早就看过了。说吧，你今天过来找我什么事儿？瑶瑶，我们都已经知道是雨泽找人绑架你的事儿了。嗯，原来今天是想跟我道歉，让我息事宁人啊。你要知道，这件事要是传出去，对温家不利，你也姓温。你以为你可以置身事外吗？你们有把我当过温家的人吗？不能共享温家的荣，耻辱却要我一起担。你们这一家人，真不要脸。瑶瑶，你和雨泽一直有误会，趁今天这个机会化解一下，不是很好吗？没有误会。我讨厌他，他厌我。瑶瑶，你要怎样才能原谅雨泽？姐姐，弟弟已经表达了歉意了，你还不满意吗？难不成你让他跪下来求你？好。哎，这个主意不错，跪吧。魏初瑶，你别蹬鼻子上脸。闭嘴！弟弟。哎，行了，这出戏呢也唱不下去了。走了。啊，这菜一如既往的难吃。看你这样的好女儿。嗯，不好意思，哎，小弟长得挺带劲的呢，怎么还一脸不高兴呢？不如一起喝两杯，我带你乐呵乐呵。滚！有客气，我喜欢。哎哎哎，滚！你没事吧？他们很有真心。南风小姐。你是逃犯？当然不是，我只是不想被我哥找到，回去过无聊的生活。你呢？我也不想回去吃那无聊的饭。那看来你不仅只是跟我长得像啊。对了，我得走了。不过你有兴趣的话，可以来楼下一起参加我们的蒙面舞会。大哥，傅念辰。哎，你们怎么会在一起啊？你们认识啊？啊，南风小姐，这位就是傅先生的夫人。我怎么不知道你娶老婆了？所以你今天晚上不回家，就是因为你要陪南风小姐。不是，小月今天晚上也不用解释了，我理解了。嗯，大嫂，别生气了，我们一起去参加舞会吧。大嫂，夫人和南风小姐还真像啊！喂，衣服怎么样？哦，今天大嫂被人骚扰了，我就出手教训了一下，衣服就不小心弄脏了。我去叫人来处理。不用，我没那么矫情。你倒是女人啊，这么小公不死都能看起。南风小姐这种性格的人，她说不用就不用了，没那么麻烦。瑶瑶。这么说你不应该来，这是遇到小月，万一出了什么意外怎么办？这是怪我添麻烦。好啊，傅念辰，对我出言责怪，对南风月倒是温柔贴心。那我带她去清理。
大嫂，你真体贴啊！我跟傅大哥认识这么久，还真没见过他对哪个女人这么上心呢。是吗？连钟燕都这么认可你，不过他怎么还叫大哥傅先生啊？有趣。他应该叫什么？对了，你不是他妹妹吗？为什么姓南风啊？因为，我根本就不是他的什么妹妹呀、啊。我只是从小跟他一起长大而已，我以为他会娶我，后来我就出国读书了。那你是十几岁就出国了？我十几岁呢，遇到一个人，他是我初恋。这么巧的吗？大嫂，你知道的还挺多的，不过像我大哥这种身份的人，这么草率就结婚了，我也是没想到。他是什么身份？你不知道？算了，我们不说这个了。我们赶紧回去吧。快找个夫人，让他摔倒了。是。瑶、哎、瑶，我们跳个舞吧。你不是他，夫人，先生让我来找你。傅念辰让你来找我，他们俩到底是什么关系？你们是不是有事儿瞒我？周同学，哎，你居然也来参加这种舞会？哎，傅总呢？难道也来了？傅念成就是傅氏总裁，傅总呢？傅总您放心，不知道。傅总大驾光临，现在开场表演取消。请相信我，你要是敢骗我，我就……就这样。不好意思，认错人了。不是，你看我夫人吗？人呢？抱歉，先生，夫人不要我跟着。我陪你去找大嫂吧。不用了，妹妹要误会。还有，调查清楚，今晚上为什么会这么多不相干的人在这儿？是。哎，爸，混账！玉泽，全家人拉下脸面为你说情，你非要叫他不打你啊？不是爸，你看他那给脸不要脸的样，像是领情了吗？哎，玉泽，这件事本来就是我们的错。是啊。不过姐姐让弟弟下跪，也确实强人所难。为了温家的声誉，不如让我去找姐姐吧，哪怕给她下跪磕头都行。哎，姨娘，温家，他算哪门子温家人啊？不管嫁给了谁，都是我们温家出去的人。这件事必须得我好好解决。好，如果他不在，就再也不用顾及什么了。云子。又是骗子，是你验尸，傅彦成验尸。你好，活着一世都是谎言，就这样结束吧。这样都死不了，魏舒阳，下次再来吃我。Don't know where I'm at. I'm standing at the back, and I'm tired of waiting. 傅天成，夫人，您终于醒了。医生说是因为情绪太过激动导致的休克，您需要多休息。傅天成啊，医生，医生。小姐，不用去找医生了，先生已经去了。去了，去了什么意思啊？他不是跟我一起来的医院吗？啊，先生之前是在那个床，后来不用了，医生就换新的了。够了
，冯建成，我来吧。以后无论何时，我都会在身边保护好你。你为什么要一边骗我一边保护我？我们第一次见面你就这样，我有好多好多事情都没有问你。有什么事我们说清楚就行了。你为什么要这样？冯建成。我变成奶药了，是小姐误会了。是不是你们都喜欢骗我？骗我很好玩吗？怎么了？夫人，我还是个病人。对不起，我不知道你说了这么重的事。嗯、好了，别忙了，这是医院了。副总，嗯，没事就好。你叫我什么？不对吗？舞会上的男人还有 Michael 都这么叫你的。哦，啊，是啊。傅念辰。我知道我们只是七月婚姻，有些事我不该知道，但是我不希望你骗我。你接近我到底有什么目的？瑶瑶，其实我第一次看见的时候我就喜欢你了。啊、你说我信？我说第一次不是见面的时候，是在新闻上，我看见你和沈燕结婚的新闻，我就喜欢你了。我知道那天你逃婚，我就告诉我自己，我一定要把握住这次机会。那你到底是不是富士的？是啊。那你还说你跟富士没关系？我的确在富士工作，我在副总面前也能说得上话，刚好我也幸福，所以大家就会自然给我点面子。面子。副总，人家那边又有新的动作了。他们又搞什么呀？他们发了段音频，说是夫人逼人下跪，忘恩负义。不知好歹。哎呀，你放心，我不会让你受委屈的。你怎么不问一下是不是他们在造谣？啊、是又怎样？下跪而已，就算全世界都匍匐在你脚下，又如何？哦哦哦。我们接个电话。好，那我去办个出院手续。嗯。来扶一下。哎呦。喂，杨洋，怎么了？等等等，瑶瑶有一个好消息告诉你，明晚有一场拍卖会，这个拍卖会五年一次，只有业内响当当的人物才能参加。我们和麦克合作，今年他们就把邀请函给我们寄来了。瑶瑶，你可真是我的福星啊！可是我能去吗？网上那些舆论……哎呀，瑶瑶，拍卖场又不是娱乐场，谁会注意无聊的娱乐新闻、家族丑闻？再说了。你们家傅先生啊，肯定能解决。你怎么这么肯定、啊？他那么爱你，而且又有本事，肯定的喽。不是？怎么不是啊？拿命保护你还不算爱啊？可是，哎，别可是了。可是我们的契约只有一年多了。请二位对此次拍品是不是志在必得呢？是的，没错。我对沈燕哥哥，他说只要我喜欢，他什么都愿意。哎，这里不是不让车进来吗？这是谁呀、啊？这两个人身份肯定不一般。姐姐，你怎么来了？我不来，难道让某些窃取别人设计的公司代表来吗？夫人，别跟这些不相干人废话。我们今天的第一件拍品，翡翠原石，起拍价为三千万，三千五百万，我出四千万，四千万，喜欢吗？嗯，色泽很好。五千万，沈先生直接出价五千万，还有没有加价的？五千万成交。今天我们的第二件拍品是已经绝矿的克什米尔蓝宝石，起拍价为五千万，五千五百万，五千五百万，还有没有加价的？你要这宝石做什么？
我知道你是为了他而来的。六千万，沈先生出价六千万，还有没有更高的？七千万。我还有老师不值得这样。区区几千万，我觉得你设计配得上他。八千万，八千万，一亿，一亿，还有没有？一亿成交。可以这样吗？后面多一些设计师品牌，没什么可看的。再说了，好戏在后面，走吧。什么意思啊？什么意思啊？前两天爆料说，温家长女温书瑶让家人给自己下跪。哎，刚刚又爆料出，前不久的绑架事件，就是温家人策划的。天哪！这怎么回事？瑶瑶。就当我这个做父亲的求你了，放过你弟弟吧。哎，这他自愿的，妻子受过，他把刀对着你，跪下何妨？我自己解决，你去车上等我。好。姐姐，你太过分了，来吧，起来。有宁，你别管。瑶瑶。你弟弟只是想吓唬吓唬，毕竟血脉相连，你就放过他吧。瑶瑶，差不多可以了。温伯父毕竟是你父亲，你怎么如此心狠？我心狠？他做出这样的事儿，不就是仗着父女血脉让我难堪吗？机会我给过你们，是你们翻脸不认人，怎么现在跟我这颜苦情戏呢？真可惜。难道你想让父亲在这里查归不起吗？温泽宇做那件事的用心，警方自然会调查。怎么警方还没查，你们就自己出来认罪了？我觉得自己是王法。爸，别急，以后少做这种损人不利己的事儿了。父亲不是最看重温家的声誉。温书瑶，你们夫妻俩究竟要我们做到什么地步才满意？果然是父念臣做的。他比我想象中的要好，顾念成有点意思。副总，夫人那边的事情已经办好了，像之前这种拍卖会，您都是不屑一顾的。夫人她喜欢啊，只要她喜欢，何乐而不为呢？你先下去吧。傅念成，你能不能不要那么强势？你做事之前跟我商量一下，行吗？这还是第一次有人和我站在同等的位置，希望我们凡事有人商议。好。对不起，你你是不是觉得因为我心疼我爸爸，所以跟你发脾气？没有，是我没有顾及到你的感受，我只是给问家人一个选择，没想到会让你这么难堪。算了，烂了的苹果也不用再弯了，反正我跟他们没关系了，就让他们自生自灭吧。我妈送给你那块镯子，比那块翡翠好多了。你、嗯、怎么突然说起这个？我刚才看你很喜欢那块翡翠，我就想起来了。嗯你要被再摘下来了，你想要的我都可以给，没给得起。傅念成，我们以后一直这样好不好？不是爸，我说您都做到这个份上了，这个贱人怎么还咄咄逼人呢？温雨泽。你要再喊你姐姐贱人，你就别喊我妈。不是我，爸爸，你放心，没有证据，他们不会轻举妄动的。温家的声誉由我来维护。过两天的 MC 珠宝设计大赛，我会好好表现的。哎，幼宁，之前那个比赛一直是瑶瑶获奖，你有把握吗？陈岩哥哥，我自知天赋不如姐姐，可我从小在温家长大
，你不会只觉得我是一个徒有其表的大小姐吧？是啊，幼宁真是名门淑女，我是不是早该放弃瑶瑶了？爸妈，你们先好好休息，玄燕哥哥，你也先回去吧。好，行。下面是 The Young 珠宝设计师温淑瑶小姐的作品。这款项链线条简洁流畅，特意突出了中间的方形蓝宝石，厚重、低调，镶嵌工艺繁复优雅。可是温淑瑶小姐的作品为何与沈氏珠宝的作品如此相似？怎么回事，瑶瑶？我可以说出我的设计理念，我的设计名为 Princess 公主，在如花蕾般的镂刻中放入粉钻，就像被呵护的真正的公主。很好，设计与寓意相融合。那么，温淑瑶小姐呢？我看她肯定说不上来。就是，干脆弃权算了，输给温幼玲也不丢人。从小受设计教育的真公主，怎么会是丑小鸭能比的？就是的吧？就是的吧？对真的好像啊！就是这样，从小到大都是这样。看，这就是你偷的。我没有，这不是我偷的。我的那条少了颗碎钻，姐姐，这条是我的。如果你的丢了，你可以跟我说，我可以把我的给你。你为什么要偷呢？我说没有，就是没有。你幼年十八岁的成人礼，你就给我丢人！滚滚王姐姐，乡巴佬就是乡巴佬，变成天鹅又能怎么样？本质还是丑小鸭，恶心。瑶瑶，说句话呀！这一次，我不会让你们欺负了。的确，设计略有相同，但设计理念完全不一样。我的作品名为《Starline》，星光，是对一个朋友的思念。我的作品名为《Starline》，星光，是对一个朋友的思念。瑶瑶，这条项链是为我设计的吗？原来瑶瑶一直没有忘记我当年对她的誓言，她就是我唯一的星光。而温幼宁小姐的设计线条复杂，是古典风格，而我的星光为了体现出星光的轻盈璀璨，特意选用了轻盈的金属，何来抄袭，何来相似？话虽如此。但作品如此相似，一定存在抄袭。这款作品是我一年前设计的，自然有一些新晋之人看到过。为了体现对这一次大赛的尊重，我特意选送了两个作品，不巧，都入围了决赛。大家请看，这款作品以蛇身为链，保护了佩戴之人，对其他人展现出了王者的霸气，名为“无畏的守护”。你也太帅了，你知道吗？你刚刚的样子有点像你的傅先生哦。行了，只要你帮我理，我先走了。你你就这么确定你能获奖？不然呢？哎，瑶瑶，等一下，啊、我一会儿请你吃个饭吧。真巧，沈总，<笑>不然把我也请了吧。我和夫人睡一下，可以只吃一份。朱烟会看到他。我让他先走了，就算看到了怎么样？你是不是生气了呀？你放心，就算你不来，我也不会去跟沈岩吃饭。我怎么会生气？我是太喜欢你了，我告诉你。你说那个无畏的守护，是我。这样过去到现在，得多是我吧？你不想知道星光的故事吗？到合适的时候，会知道的。嗯。
。真千金就是真千金，乡下长大又怎样？这天赋要打赢你啊！两个设计作品，一个一个厉害，果然跟大白分家大小姐呢，还得是分家大小姐。温书瑶，我一定不会放。喂，我需要你帮我办件事儿，成了，我就给你你想要的。一个有前科的人，我看还有谁会相信？温书瑶，有些事儿你一辈子也别想忘掉。你怎么还有脸来？什么意思？你放心，网上的造谣我们已经走法律途径解决了。好，再见。瑶瑶，你怎么样了？没事，这怎么了？网上说你抄袭温幼妮，这事不是已经解释过了吗？之前大学舞蹈比赛，你被莫名其妙下兴奋剂的事情被掀出来，大家非说你有前科，再也不愿意相信你了。范总，不管他是不是女朋友，出了这种事，他影响了我们工作室。自从他来，出了多少事啊？闭嘴！范总，他说的没错、啊，工作室是所有设计师的心血，我们没必要再把他留下来了。还不滚！像你这种人根本就不配跳舞，就是你这种人什么比赛都不配参加，还敢用兴奋剂？赶紧给我滚！妈，我没有用兴奋剂，你相信我。愿意留下共度难关的就留下，不愿意的就走，我不强。带他走吧，好好陪他，有什么需要打电话给我。副总，您为什么不告诉夫人您的身份？我之前是怕吓着她，没想到说了一个谎言，就得一个一个的接着圆下去。所以您要找的是夫人，对吗？不是夫人向南风小姐，而是南风小姐向夫人。她一直都是独一无二的，不可替代。李三郎，你怎么知道这个？晚点再告诉你吧。你之前说，想我们一直这样不变，你是不是想念万家前的日子了？可惜。外婆已经不在了。没有，你放心吧，我会一直、永远的陪着你。所以，到底发生什么事了？以前，我是学舞蹈的，在一次亚洲选举白天鹅的比赛里，我的水里被人下了兴奋剂，那个人就是我的老师，玉莲。后来，后来我就再也没有跳过。所以，麦克那次慈善晚会，你是因为这个被赶出来的？没有，这是交给我。你太累了，希望。到底的事情最好一五一十说出来，我没时间跟你耗。就凭你，我已经说出了真相，温书瑶就是舞蹈界的耻辱。我没什么耐心，还不肯说实话。你有个女儿，你要干什么？别动她！是傅念辰出事了吗？傅念辰，傅念辰。怎么了？把你吵醒了？我听到里面有声音，我害怕。你有没有受伤啊？啊，没有啊。那你手上的血？哦，那不是我的。不信，我给你检查一下。你
伤的力量。怎么会？杀了他不让你更难看吗？瑶瑶，你害怕他做这样的事啊？你不是那样的人。我只是用其他的办法逼他说出当年真相。放心吧，瑶瑶，明天一切都会好起来的。嗯。下次见面的时候，我们一起开学吧。我们这里很少下雪的。好，我们下次一起开学，看星星。大哥哥，你走了，还会来看我吗？一定，小树瑶一定要等哥哥。哥哥说话算话。好像没有梦见我哥。江江的一幅画，别陪我。下次见面的时候，我们一起看雪吧。怎么不喜欢？你不是说你最喜欢看下雪吗？我没有跟你说过这件事。傅念辰，你究竟是谁？我是你老公啊，不然我还能是谁啊？你明明。喂，洋洋，怎么了？哎呀，我的大小姐，你在哪儿呢？网上都炸开锅了。我在老家，怎么了，大理？那个丽莲把当年的真相全说出来了，你自己看。瑶瑶，我带你去见一个人，要见真真相。我已经按照你说的说出了真相，你还想怎么样？你为什么这么做？当然是为了钱，我的女儿肾衰竭，需要钱和肾源，可是那个最好的肾不是给我女儿的。然后呢？有个人给我打电话，说只要我配合他诬陷温书瑶，就让我女儿优先用上那个肾。有没有想过，别人会因为你的插队而死掉？一名优秀的舞者，会因为你的自私而名声尽毁。我管不了那么多，我做了那么多慈善，难道我的女儿就应该死吗？那这次呢？你发帖子掀起舆论，又为了什么？肾脏出现了问题，那个人说只要我配合他，他就会给我钱和更好的治疗。可是如今我女儿死了，我还坚持什么呢？他没死，啊、被救回来了。舒瑶。是你救的吗，舒瑶？要不是那次意外，你将会成为比我更优秀的舞者。舒瑶，我对不起你。别说，我不会接受你的道歉。这份录音，我会交给你女儿，让她知道你是一个多么道貌岸然的人。前不久的设计大赛，第一名获得者温书瑶陷入抄袭的舆论风波，牵扯出曾经的舞坛丑闻，没想到。峰回路转，始作俑者丽莲坦言是受人威胁、诬陷温书瑶。今日一早，设计学院教授在社交媒体公布了温书瑶一年前的设计手稿，打脸造谣者。至于抄袭者是谁，所有媒体也心照不宣。爸，我为了让你这个没出息的出国读书，花了两倍的钱才终于让你破格录取，你却这么不争气，博桑。事已至此，你打宁儿又如何？别以为我不知道，你弟子背后里做的那些事儿。要不是你煽风点火，他那个没脑子的，怎么会惹是生非？好了，博桑，我扶你去休息。宁儿她知道错了，宁儿，让佣人去给你拿两个冰袋，快去。沈燕哥哥，你怎么来了？你还有什么想说的吗？沈岩哥哥，我我只是想帮你的公司争一口气，所以才一时糊涂。你就看在我是为了你的份上，能让我一次
，好吧。可我从来没让你这么做啊！你和雨泽一直都瞧不起舒言，骂他是乡巴佬。可如今你的才华却是从一个乡巴佬身上出来，真的，太让我失望。不不，沈岩哥哥，听我解释。沈岩哥哥，沈岩哥哥，傅念禅，设计学院校长发的图，还有丽莲的身像，都是你设计调查的。呃，我是不是又？对我这么客气干嘛？你要是真想谢谢我的话，不如来点实际行动。你很闲吗？为什么这么问啊？有时候吧，我觉得你挺忙的，但是你居然在乡下陪我待了两天。我是挺忙的，不过你比较重要。哎，总而言之，谢谢你，给了我这么多的关心。哎，其实那个录音，你是不是没有给丽莲的女儿啊？嗯，我就是想让他们知道，被自己最重要的人。有新人的感觉，不过你录音的样子还真挺唬人的，说实话。跟你学的？跟我学的？嗯。那我别的你不学一下呢？还有什么好学的？比如，比如，我轻轻舞。是不是打扰你们了？没有没有，那我先回房间了。啊，那个，那那我我。念晨，等等，我有话想说。念晨，来，把他烫喝了。这这个是。嗯、爸，晚上楼喝，我等他洗个澡，马上喝。一定喝，你放心。啊、喝啊！我的大肚子，快来吧！又不是第一次亲了，我这么紧张干什么？洋洋，我跟你说，刚才发生了一件超级尴尬的事儿。我我跟傅念辰今晚被他妈看到了，但是我虽然有一点有一点小紧张，你说这是怎么回事？喜欢上傅念辰了。这这是咋的了？没咋的，就是奇怪奇怪。哦，那你快起来吧，我去洗澡了。哎，我我我我跟你一起洗。一起。是你要你，你在害怕什么呀？没有，没。那个，没有，我就在里面，有吧？啊？这面这面太帅了，这都能忍住？怎么回事？大灰狼吃素了？嗯，还挺好喝。瑶瑶，我还想不开，要不我们还是一起洗？你真是。怎么这么红啊？红吗？嗯。你流鼻血。嗯，别笑我了，那种时候流鼻血，我都怕以后有阴影。好好好，不笑你了。按照你这么说，一只饿狼改吃素，绝不可能。据我的经验，瑶瑶，你没新鲜感了。不
是什么意思？你们天天朝夕相处，看腻你了呗。而且。你对那种事情又一窍不通。你们合约夫妻，他又不好要求你什么，就淡了。没事，看我的，我还不信，拿不下他。这是什么？不是姐，你别喝了，你能不能振作一点儿？给我！现在沈岩哥哥就不愿意见我了，我还能做什么？我已经没有脸再去沈氏工作，我的事业和爱情。全都没了。不是你还有爸妈跟我呀？你说你这样让爸妈看见了多伤心啊！给我爸喝了。伤心？我不是他们亲生，只要我在这个家里不惹事，只要我待在这里，谁会管我的死？以前我比温书瑶更能给我们家带来荣耀，可现在。<笑>就是耻辱。哎、<笑>那个女人我见面了，你找人？我跟你的去。哎，放心，我现在不是人才跟他想摆渡。走吧。你还真是喜欢故作镇定，你就不怕我把你卖了？我真怀疑啊，你们俩有一个绝对不是我帮他接生的，不然怎么会这么蠢？你，你处处针对又能解，你不配做温家人。我针对他，他抢走我的未婚夫，你们设计绑架我，谁心太重就轮在你。那是你活该，沈岩哥本来就是又能捡。那你想怎么样呢？<笑>放心，我不会杀你。你我姐弟一场，我会把你放到一个三不五的，你就永远消失。你还真是每次都不给自己留愧了，不过可惜，这次我不再给你找机会。你真是找死！呀！逼我的！我到底是不想任何人看谁。不要，你给我等着！你怎么在这儿？我跟你生气了。样样告诉你我在这儿。我不是让你。你这么远点吧，怎么找不到我？不交费。在三宝准备东西呢，知道吗？嗯。我今晚上还要工作，先睡一会等我。还有，你要再喝，我马上买一套了。只好回去。相信你啊！你既然知道错了，你怎么惩罚不是我说算了？嗯，我是害怕，我再来晚一点，你会受更重。你说吧，你想怎么惩罚他？只要你想。我能让他永远消失在你面前。金敏晨，就算你再有本事
，也不能狐假虎威，被你老板知道就坏了。你放心吧，我不会做伤天害理的事情的。我答应过你，我会永远陪在你身边，不变。傅念辰，你是不是想跟我解除婚约？啊？你之前不是说想要事实婚姻吗？你这几天都<咳>……我以为你是想用这个做借口跟我解除婚约。我以为是你不想啊。我怎么会？哎呀，明天再说了。是南风小姐，她在国外失踪了。夫人，南风夫人啊，是富江的老主管了。这次南风小姐找回来之后，南风夫人啊就不会再离开了，以免南风小姐再乱跑。傅念成什么时候回来？很快就回来了。南风小姐是在录音的时候失踪的。这些年啊，想对先生和先生身边的人不利的敌人太多了，先生才尤其对你，南风小姐上心，夫人见谅。我知道了。南风夫人，你有什么需求，尽管跟我说。不用了，我在这个家里二十几年，不劳您费心。阿红，把我的东西放回房间。哦，另外，这个家里的布置按照以往我在的时候放，去吧。是，我这就去了。希望傅念成一切顺利，平安回来。少爷，温小姐来了。就是我很忙。这，先下去吧，他会走的。幼宁一向吃不了这苦。不像瑶瑶，是我错把榆木当珍珠。喂，瑶瑶，你在哪儿？我能见你一面吗？沈燕，你再纠缠我，别怪我对你不客气，我老公也不会放过你。哎，瑶瑶，我后悔了，我真后悔了，我不会再摇摆不定了。我要的只有你。沈燕，就算你现在不要吴永宁，我也不会和你在一起。你搞搞清楚，是我放弃了你，不是你放弃了我。沈燕哥哥，我就知道只有你最疼我。你想和我结婚？嗯，沈燕哥哥，我爱你。好，那就接。嗯。温书瑶，不管用什么方式，你只能是我的。沈燕现在是越发危险了，是不是得了精神病？南方总管，就知道啊，你迟早回来。我一点好茶呀，也没留给那个外人。<笑>嗯，算你识相。他和我女儿长那么像，不过就是个替代品。是啊，我第一次看见夫人，还以为是南方小姐呢。<笑><笑>小嘴真甜。云哥啊，原来所有人都知道我像南风月，都默认我是一个替代品。喂。卓爷，傅念成回来了吗？是夫人。太好了，我一定要问清楚。夫人，先生在医院，他受了重伤。医生，你快看！醒了就好，再观察两天，傅先生就可以回家睡觉了。傅夫人，走过去办理一下。好。傅夫人。啊、哦，大嫂。受伤悬疑，你能理解吗？我能说我不能吗？那你去吧，我不跟你抢了。你大哥是有点受伤的，你去小睡吧。好。嗯、怎么样？没事，从包上滑下来而已，肯定又是周岩夸张了。你是为南风月受伤的。嗯，算是吧。哎呀，天太黑了，没看清，有可能是被人暗算了。你是我的啊！以后不许为别人受伤，听到没？哇，这么霸道啊
，怎么，只准你拿到？这是我没出院，不然的话就不进这儿了，怕我止不住。大哥，不用了。哎，洋洋，你过来。小薇演了那么久，一定累了。满分夫人已经接到负债了，以后别乱跑，让大家担心了。嗯，没想到一个露营而已，让大哥这么着急啊。这个南风月，我竟然没早发现他的心机。既然有南风总管操心，那我以后就只需要操心我夫人的事了。嗯，让大嫂细心一场。哎，回国后伯母说要给我办个欢迎宴会，大嫂，我到时候再给你赔罪吧。你回国之后打算做什么？嗯，办个画展。大嫂，你自由惯了。而我却从小被大哥跟伯母逼着学了好多东西，也就对画画还算感兴趣。大嫂，等我画展办好了，您一定要来呀。好，又是一个像我是乡村长大的女人，她和温幼宁才是姐妹吧？一定。妈。妈。玉儿从国外待了那么多年，现在终于回来了。以后啊，我们都放心了。与其说是欢迎宴，不如说是家宴。这次回来还有了大嫂，是我最开心的事儿。大嫂，这是我给你准备的见面礼，请收下。居然连这镯子都给他了，这盒子分明是以前整蛊用的。这种场合他不会放奇怪的东西，但是他想干嘛？大嫂，怎么不打开看看呀？是看不上我的礼物吗？没有。赵夫人，我们要诚心送礼，你就算不喜欢，也不能做出这种让他难堪的事来。妈，别说了，一瓶香水而已。那是你在国外托人定制的，就连这瓶子也是高级水晶。这瑶瑶啊，只是一时手滑。阿琴，别为这事儿失了分寸。自然，我也不会委屈了月儿。这再珍贵，我傅家也给得起呀、啊。好厉害的心机，不管傅妈妈再怎么维护我。都像是我的错。夫人这么说，我们自然不能苛责了。我倒觉得，比起这珍贵的香水，这个设计巧妙的盒子更有趣。你们看，这这不可能！我相信你是花了心思的，只不过你用的是什么心啊？孩子玩闹的童心？我可以打电话给客服。不用了，我相信你一定是用心给我们准备的礼，只不过不是这份。别打电话，让无辜的人替你背锅。大嫂，你觉得我是故意的？那你怎么能证明你不是呢？就像刚刚，我也没办法证明这不是我打碎的。既然是误会，少夫人又何必咄咄逼人？大家闺秀的教养就是如此，睚眦必报吗？我们月儿为什么要害你？够了，我想知道为什么要这么做。大哥。我没有，我没做。算了，到此为止。瑶瑶，今天就算了吧。行，那我先去厨房。大哥，你还在生我的气，误会我吗？念晨，哄哄他，我先去帮忙了。站住！我接下来说的话也是跟南风总管说的。什么事儿、啊？夫人来这个家里时间短。也不是你们冒犯的理由，有些事情我不想拆穿，是给你们面子，明白吗？少爷，你怎么能？妈，大哥的话我记住，但我没做就是没做。哎呀！果然不小心就是个手滑，刚才是我先误会大嫂的，大嫂你气可消了。没有误会，也就不存在小气。这项链和傅念成书房里的分明是一套，都是女娃
你脖子上这条项链挺别致的。大嫂眼光真好，这是我十八岁时大哥送我的。果然，他就是傅念辰的初恋。大嫂，你在想什么？没什么。别弄了，让阿红来收拾就行。果然，他也见过那个手链，那就知难而退吧，谁也不能抢走大哥。这是一个还没来得及送出去的礼物，给谁的？我十几岁呢，遇到一个人，他是我初恋。果然是南风月，怎么会有差不多的项链？而且他出国不也是十几岁的时候吗？你走了。穆小倩，没事吧？第一次见面在医院里也是这样。好，把药箱拿来。可是，他真的把我当做替代品吗？怎么？很疼。这里还有别的药吗？有，有药箱里要别用了。哎，我去拿。我真的爱上他了。还单身吗？居然真的很介意他对我的好是不是真心？大哥大嫂感情真好，我还没有看过大哥给谁跪下过呢。是啊，你以后也能遇到这样的人，不用羡慕不是自己的幸福。明白吗？付宁晨，妈之前那身汤还有吗？什么意思？要不咱给妈整个孩子吧？不是，别人撑的。嗯，你不想？谁说我不想了？谁说我不想了？之前不是你一直说不想吗？可是我现在想了呀。哎呀，怎么了？今天不行。今天为什么不行？你有伤。会有伤跟这有毛关系啊？没关系吗？大哥，以后你的身边只有我。阿奇，来傅家多少年了？二十五年。嗯，你啊也辛苦了。现在呀、啊，月儿长大了，我想让你们搬出去住，享享福。夫人这是要赶我走？我呀，只是想让你们过得好点儿，这是好事儿啊。可我对这里有感情，我愿意服侍夫人。哎，哎呀，都这把年龄了。不说这些话，你也为月儿着想啊！我已经让周燕看好房子了，不出一周就可以搬，好好准备准备。夫人，夫人，妈，你放心，这该走的人没了，自然就有我们的人生之喜。怎样呀？我买了一大桌子菜，准备跟傅彦辰表白。感觉我快要做干妈了。我跟你说，贫嘴。谢谢大哥，画家已经准备的差不多了。所以他这两天加班晚回来，却有时间陪南风月置办画展。喂，傅彦辰。喂，瑶瑶。你在哪儿？我在公司。真的。是啊。晚上回来吃饭，我等你。这过来一下，来拍照。怎么回事？我一定没有眼花。傅念辰，这骗子！我再也不自作多情了。
，副总。哎，小点声。哎，我那冰箱放哪儿了？副总，你怎么不直接告诉夫人呢？我研究自拍呢，我耽误这个事儿。我家的事儿真点那您真打算睡客卧啊？是，这就是你这几天加班的原因，故意躲着我。既然如此，倒不如我先说分开的话。那个，哎，这是你最爱吃的，哎，摘口。哦，啊，你咬吧，只要你能消气，你咬哪儿都可以。是不是因为我昨天晚上回来太晚了？你在？呸！谁得你了自自作多情？哦，是我自作多情，我以后再也不这样了，随手随到。你不用麻烦了，傅先生，我们的合约还有一年就结束了，你再忍忍。但是我不想分开啊，瑶瑶，我爱你，难道你感受不到吗？我只想一直一直跟你在一起。你认真的？当然。你昨天晚上。真的一直在公司没出去？没有啊，哦，你不信，我给公司股东打个电话。我就一个问题，你最近有没有见过南风月？没有。那周燕最近有没有开你的车出去？也没有啊，你怎么问这个？你是不是看到什么了？那你不说，我自己问去。你什么态度呀？好了好了，我错了我错了我错了，对不起。那我们不说这个了。傅念辰，如果你初恋回来了，你还会选择我吗？如果我跟他同时掉水里，你选谁？答案只有你。好啊，我相信你。那那个，如果我沈念同时出现呢？嗯，什么意思啊？沈念给我们永宁结婚了，就他发过来请柬。还指名道姓的要你这个姐姐参加，去就去，有些伤，该算。哟，这不是舒瑶吗？你哪位？怎么这么快就把我给忘记了？我的未婚妻。以前我们在乡下的时候可是好邻居啊。你外婆还答应我，等你长大之后要嫁给我，这么快就翻脸不认人了。<笑>我外婆什么时候允诺你了？今天是温家嫁女儿的大场面，你在这乱判关系，不怕被赶出去？算了，温家和沈家呀，又不是头一次定亲了，谁不知道沈燕就是那逃跑的新郎？不过没关系，我又不嫌弃你，你还是跟我吧。姐姐，你来的正好，他怎么会在这儿？既然是姐姐的旧识，自然该被邀请，不是吗？这还要多亏幼宁小姐。要不是他，我怎么可能跟我久别重逢的未婚妻在这相见呢？是不是？你是他未婚夫，那我是谁？我管你是谁呢？不会是他养的小白脸吧？我是他丈夫，你再敢纠缠他，我废了，信不信？丈夫，你们评评理。这个有钱小姐有了新欢，却忘了我这个旧爱，怎么想欺负老实人？是不是？什么旧爱？敢动傅念成的人，你当我们傅氏集团死了吗？傅氏，你是傅氏的什么人？滚！你给我等着！原来她的丈夫是大名鼎鼎傅氏集团的人，怎么偏偏是傅氏？他凭什么处处压过人？那个人竟然是傅氏集团的，可恶！瑶瑶，你就是为了这个才和他在一起？我去下洗手间，这里的仪器，别弄我。哎，瑶瑶，你干什么？这可是你的婚礼
，大不了就再逃一次婚呗，这不就是你想要的吗？你疯了！你们夫妻俩到底想干什么？一个找个不三不四的人过来给我下马威，一个对我纠缠不清。我记得我警告过你，你要再惹我，我让你下地狱。哎，瑶瑶，你明明就还爱我，不然你怎么会设计那条星光项链呢？而且还是以前的设计，这就说明你还爱着我呀。我从来没有见过你这么厚颜无耻的人。在我到温家之前，我遇到过一个人，他才是我的星光。你，我之前只是把你误以为是他。不可能，绝对不可能！你一定还爱我。那你以前，你以前都是对我虚情假意吗？是。那傅念辰呢？他知道你怎么想他吗？你难道不是因为他的身份和地位和他在一起气我的吗？你连他一根手指头都比不上，你在骗人！那么他火气干什么呀？和我美美结婚不一直都是你想要的吗？可我明明一直爱的都是你。这次逃婚就是为了还清你的债，这婚礼本来就是谎言。瑶瑶，你再给我一次机会好不好？撒手！你赖在这里干什么？如你所见，我怎么会有你这样的女儿？你妹妹大婚之日，你竟然在这里勾引她的未婚夫！你没长眼睛吗？明明是她在纠缠我！你说，到底怎么回事？是，是温书瑶先来找的我。这家伙竟能如此颠倒黑白，好，别怪我鱼死网破。既然如此，那这个婚礼……照常举行，你放心，要解释是吧 ？OK。喂，温家小姐，您这是干什么？今天是我妹妹的婚礼，我这个做姐姐的想来送几句祝福，不可以吗？可以可以，没问题。大家欢迎温淑瑶小姐致辞。这个就是上次被沈家公子逃婚的温大小姐。是啊，这婚礼真有意思，豪门的纷争真是精彩。很荣幸今天能在这里祝福二位新人。这两位呢，一个是我的妹妹，另外一个是我的前未婚夫，一个是名门贵女，一个是京城第一贵公子，可谓是天造地设，臭味相投。还嫌不够丢人，也不看看这什么场合，赶紧给我下了。丢人，也丢不到我这，一会儿你就知道。到底是谁在这丢人现眼？可我明明一直爱的都是你。这次逃婚就是为了还清你的债，这婚礼本来就是谎言。瑶瑶，你再给我一次机会好不好？哎，假的假的啊！大家都不要信啊，不要信啊！好像和传闻的不一样啊，似乎是沈家公子对温大小姐纠缠未果啊。急什么？想为你娘子遮掩？看你这刚看上的人，先不跑了。别急，他也不是什么东西。你是温家亲生的又怎么样？这到底还是我陪爸爸时间长，你永远是个外人。其实爸爸心里还是有你的。林家的总裁虽然年过六十，也还是配得上。告诉你，沈岩和温家都是我的。既然过了，就给我滚远点，别再回来了。这是他第一次带傅念成回温家那次，他竟然那个时候偷偷录音了。这温柔的温二小姐，不是什么真正的千金吗？竟然如此恶毒！录音摔了，我还有备份，看你的婚礼没有第二次了。幼宁，我没想到你是这样的。不是的，沈阳哥，你给我解释不是这样子的。我知道你后面做的那些都是为了我，但我没想到你对瑶瑶的恨这么深，直到她回了温家也一样。那你呢？这场婚宴。是你用来羞辱我的是吗？你还想逃婚是吗？是啊，我们一个虚情，一个假意，这个婚不结也罢。不，你，妈，你救救我妈！灵儿，我没有想到你对你姐姐一直是这个心思，你太令我失望了。爸，爸，你救救我！我只有你了，爸，你救救我！
西锁住手。我宣布，婚礼取消。没了，都没了，魏舒瑶，我一定不会放过你。沈燕今天碰到哪儿了？嗯，生气了。要不是问宝桑先冲进去，谢他俩的可能。不是说你不在乎贾无为了吗？我只是不希望他那种人接近你。杀鸡不用宰牛刀，你没看见？我今天轻轻松松就把他们给反击了。我知道你很厉害。你不生气了？我还以为你会吃醋。其实我还挺高兴的。现在，你的星光是我吗？现在我的星光，还有无畏的守护，都是你。据悉，昨日沈家或温家的联姻惨淡收场，两家的股市暴跌，沈家的股价很有可能跌回温书瑶进入沈氏以前。大嫂，嗯。你的美术展明天举行？是啊，都给了大哥帮忙。你们明天肯定要来呀。但我明天没有空哎。那大嫂明天一定要来。要不这样，明天让样样陪你，这样你就不无聊了，一个人去我也不放心。那太好了，有大嫂来帮我撑场子，一定会很顺利的。哎，小月，三天前我们见过吗？原来他一直记得这件事。没有<咳>，看错了。没什么事的话，我就先去准备画展了。大嫂，明天要来啊。好。为什么我会隐隐不安呢？我真是白养你了，很独有。却这么没用，爸，爸，我求求你，温家我什么都不要了，我只求你能帮我把沈岩哥哥找回来。沈岩那边你就别想了，沈家现在一落千丈，就算他肯回心转意，我还不肯呢。沈岩啊，你有你自己的路要走。爸。你不是想要温家的骨头的吗？我可以给你，但你要答应我，把你弟弟救出来。我？我怎么救啊？很简单，嫁给严氏的总裁，他有办法。爸，我不要，他都已经五十多了，爸，你不能这么对我。我不是在和你商量，你自己也知道。对你，对苏瑶都要好，你不该回报我吗？爸，爸，我不要！你这样，你还不如杀了我。他怎么会舍得杀你？好了，快了，要嫁人了，该高兴点。碎尸万段，我要让你生不如死。你怎么了？不知道为什么，从昨天开始就有一种不好的预感。大嫂，你终于来了。画展办的不错，这幅画临摹的也很好。大嫂眼光真好。但其实我更喜欢这幅画的故事，它讲的是一个富商为了追求真爱，抛弃妻子，最后跟青梅竹马在一起的故事
，我就说他明知道傅念辰没法来，还邀请我，肯定不简单。啊、胡扯！这来的可都是非富即贵的人，傅念辰很给你面子啊。可惜了，草包。这位小姐，要不是看在你是大嫂朋友的份上，我已经把你赶出去了。本来就是啊，你什么都不懂就胡扯，可不就一下大方了吗？你懂，那你来说，我是来看展的，又不是来支教的。你，亮亮，你要是知道什么，你就直说吧。南风小姐，不好意思，我这位朋友就是有一点心直口快。好，看在瑶瑶的面子上，那我就给你上一课。这幅画的故事确实是像你说的那样，但是背景却是作者长期受到宗教压迫后的道德沦丧。不顾一切追求所谓真爱的一种鄙视，看这幅画的光影效果，你该不会看不出来吧？那是我弄错了，你得意什么？别气，我们走，瑶瑶，站你了。站住！你要做什么？少他妈废话，把手伸出来，快点！嗯，咱们不别多事。我的目标不是他，是他自己找死了。你们给我站住！你为什么要跟我打架？因为你是我最好的朋友，你从小缺少的关怀和亲情，我给你。你，我去医院。快送他去医院啊！别哭了，这伤口一会儿又裂开了，那可是在大动脉附近。你这人真奇怪，你能说说为什么不救洋洋？温淑雅，你有点太不知好歹了吧？那个人扑过去的，我怎么去救他？何况他跟我非亲非故，本少爷凭什么以身犯险？他要是与我的助长呢？不仅他是最好的外科医生，他也并不是啊。那好，最好说他的是你，不然大哥他……啊啊、你你你你你你你你你你你你你你你你你你你大嫂，你怀疑是我做的，这画展的安保都是大哥安排的，难道你怀疑大哥吗？像这种级别的画展，当天没有邀请函是不可能混进去的，自然是有人已经预谋好几天了。你是谁？叶晨，温小姐的救命恩人。你不管你是谁，被我查到了，我要他死。哎，没了。副总。如果你保护不好身边的人，就把他还给你。还？好大的勇气！你到底是？这个查到我的身份？是啊，被你蒙骗的人呢，是查不到你的身份。傅念成，我警告你，如果你再让他伤心，我保证你这辈子见不到他。你可。哎呀，你再伤心，要照顾好自己啊！等你休息好了，我陪去。一定是南风月做的。他没有理由的，他跟范小姐无怨无仇。你不明白，他的目标是我。你别告诉我，你不知道他喜欢你。不用解释。是在问你，你自己心里有数。刘洋，这个事情需要足够的证据。画展那么大，小曹个人很重视。就算查出来了，也证明不了就是小叶做的。你不信我？我信。傅念辰，你势力那么大，你总跟我说，要是我被人欺负了，你一定废了他。你想着万一个人很容易
，想保护一个人也很简单吧？瑶瑶，你这是什么意思？如果我查出来，就是南风月做的，你会不会把他绳之以法？我一定会。但如果查出来不是，我自己动手解决他，你会把我怎么样？那我就陪你一起承担。不好了，玉，温春瑶笃定你和歹徒勾结，要他的命，那又怎么样？只要大哥护着我就行了。那我们要按原计划进行的。你们在干什么？顾总，你今天受了惊吓，我想给你泡杯茶。我知道了，放那吧。我想看你跟大哥亲自喝了，你才放心。嫂嫂，你相信我，今天我也受到了惊吓，这件事情。不是我做的，受我惊吓，还敢害人？是这样吗，小月？你想害灭尘？包括我，没有的事儿。不信，我们可以拿出花叶。哦，我再拿出一叶花叶。送去三家不同的医院做检测。啊，我这就去。夫人，我在这里二十几年了，从没懈怠过，可如今。却被少夫人这样冤枉，阿琴，无论是不是你做的，这有关燕城的暧昧，我不查也得查，必须查。就算查清楚了，证明了清白，可我们母女今后该如何做人？南风夫人，今后结果便是。什么？水里面不是毒药，是暗神的解药。伯母。大哥，这下你们总该相信了吧？若少夫人还有什么疑虑，我们可以再等另外两家的化验结果。不用，送去三家医院，只是想让他们在慌乱之下不要耍手段。如今最权威的中心医院都这么说，查也查不出。我会继续查的。你们母女俩是什么人？自己心里有数。下药这种手段太低级了。无媚的人，看谁的风骚。南方总管，你是不是忘了先前的警告了？够了，大嫂，我不会对大哥做这样的事儿。我有喜欢的人了，而且我有孩子。傅年成，他绝对是故意让我发现的。不过他怎么会怀孕呢？也对呀、啊，他没跟我提起过。医生。你该不会怀疑是我的吧？不是吗？是个鬼呀、啊！是中院的孩子，可能是我的孩子。也对哦。哎，眼下最重要的就是查清楚凶手，给洋洋报仇。妈，不用扔，这本来就是安神的，我只是想找个机会。把我肚子里的孩子栽赃给傅彦成，这样按照父母的性子，我们就不用离开了。那这孩子是？说，在国外有，谁知道一夜情就？你呀、啊，现在有孩子了，还怎么？妈，你放心，既然温书瑶逼我承认了这个孩子，那么他就应该承担所有的后果。洋洋，我一定会替你报仇。是吗？那你做了什么呀？你来干什么？要谢礼啊？哦，是啊，我救了你，你却一点表示都没有。想要什么？这件事呢，之后再说。当下你要谢我另外一件事。嗯？我的照片？人我给你找到了，这是在凶手手机里找到，差点我就找不回来了。给我这张照片的人不多。关键是镯子。我跟你说，知道这个镯子信息的，一定是你老公的家里。你怎么会知道这么多？因为我一直在关注你，而你却从来没有注意到。在拍卖会的时候，我就已经注意到你。行了，有什么事你要再说吧。好，妹妹，哥哥等着你啊。你怎么在这儿？妈妈呢？他去外面接大哥了，大嫂
。其实我一直想不明白，你为什么一定认为害你的人就是我呢？你喜欢傅念辰，一直喜欢，在我嫁给他之前，对吗？是，但那又怎样？你想杀了我，取代我。特别是在妈妈说让你离开出去的时候，你急吗？我听不懂你说的话。我希望嫂嫂你可以早日找到凶手，毕竟医院里的范小姐可等不起。啊阿姐，我理解你的心情，一切都等小月醒了再说。夫人，我外孙没了，女儿昏迷，无论如何我都不会放过她。你好，我们接到电话，这里有人故意杀人。谁报的警？是我，就是他，就是他害我女儿。请你简单的说一下事情经过。昨天他把我女儿推下楼。我女儿现在昏迷，孩子都没了。有证据吗？有。少爷，夫人，你们都看到了不是吗？夫人，我们到手是判决打伤了傅小姐。没错，未知全貌，不可妄下结论。什么一家人啊，竟如此包庇这个贪官祸首！证据不足，我们不能带人。谁的孩子呢？孩子，孩子会有的啊！什么？大嫂，事到如今，你可满意了？你们这出戏，真让人恶心。别喊。那凤总管，没有确凿证据之前，你任何不实的话，我都可以告你诽谤。傅念成到现在都摇摆不定，他喜欢我，又谈婚难风月，真是可笑。瑶瑶，你怎么在这儿？我知道你出事了，这几天老来医院，我来瞅瞅你。婚礼上说的那样的事，我觉得没说，还是不要见面比较好。哎，瑶瑶，我都知道了，他不爱你。遇见你，你把那个和你长得很像的女儿推下楼梯，而那个男的却什么都不做，你还不懂吗？你只是那个女儿不在的时候他的替代品而已。这么成功，居然被他就这样喊出来了，消息还挺灵通啊！好事不出门，坏事传千里。紧接着这个消息可能会越来越多的人都知道。你以前不也这样让我羡慕你吗？装什么好人？是因为我经历过，我才知道。我爱你，瑶瑶。如果你愿意的话，就和我一起走吧。你再敢碰他，我让你死！他是我的人，你敢碰他？你有病吧？那是我老婆。够了，这里是医院，你还信不过多人？你回家吧，瑶瑶，你别和他走。沈念，我再说一遍，这辈子就算你死了，我也不会再看你。出去。如果你想说话，我现在只想听到你跟我说，南风月已经被抓进去了。瑶瑶，现在我只能去安抚他的情绪。我没推他。我知道，但他们一口咬定就是你做的。你相信他？我跟你说过，不管出现什么情况，你都不需要包庇我。你才等等我。等不了
，你一口一句的说爱我，但是你从来没有去查过真相。你为什么就不能完完全全的交给我呢？因为样样是我心里最重要的人。如果你还要继续阻止我，那我们就离婚吧。我不会跟你离婚的，想都别想。阿忠喝了。我喝。干什么？要是不把粥喝了，我天天我就这样亲你。哎呀，瑶瑶，你爱我？我爱。毕竟你只是我逃婚随便找了一个男人，我也只是你的后来者。总有一天我会向你证明，我是真心的。宝宝，一切都该做个了解了。不管发生什么，你都不要怪我。你找我什么事？谈合作，准确来说是给你个报复温书瑶的机会。你这张脸和他像又不像，你的野心就写在脸上。你知道你为什么输吗？为什么？温书瑶不爱沈燕，但是他爱傅念辰。只要让他觉得傅念辰有那么一点点不忠，就足以击溃他。必须要我，杀了温书瑶。你敢吗？据悉，昨日沈氏集团因财务问题破产，沈氏的衰败涉及到珠宝行业的大整顿，相关检查工作仍在进行。你做的？是啊，大公司有什么问题？你不是都知道吗？那你之前为什么不说话这些？因为，他现在爱我演了。我不需要你跟我坐到这个份上，瑶瑶，我说过，伤害你的我一个都不会放过。你这样让我很不舒服。他敢碰你，他就该死，我留他一命，送我人情。证件收集的差不多了吧？好，我会找咱夫人谈的。师傅，这是哪儿？喂，大嫂，最近的舆论你看了吗？杀人未遂，这个罪名真是不得了啊！你给我打电话倒是挺新鲜的，不会就是为了嘲讽我吧？我知道你想见我，我给你个机会。我现在在医院附近的咖啡店，你应该在来医院的路上了吧？你怎么知道？毕竟这里有你放心不下的朋友。你想做什么，我都明白。奇怪，他居然主动送上门。师傅，我要去医院，你是不是走错了？谁派你来的？是谁不重要，重要的是今天我接的单就是去送黄泉路。<笑><笑>出来！又是你！我要是不跟着你，你又得死一次。我又死了。还算你有点良心。你知道那个人是谁派过来的吗？知道我要去哪儿的，只有一个人。不是瑶，你怎么来了？不是你让我来的吗？我出现在这儿，你很意外。不是，我以为你跟大哥关系来来不了了。托你的福，我还是活着过来。大嫂，是谁要害你？敢在大哥的眼皮底下杀人，真是胆大包天。小姐，别装了，我录音笔拉出租车上了。这会儿你没有别人，我们打开天窗说亮话。大嫂，你在说什么？我听不懂。你说我要害你
，从何说起啊？从我们第一次见面的时候说起。那时候我都不认识你，怎么会害你？而且我不是还出手帮你收拾了那个醉汉吗？帮我收拾醉汉？如果不是你刻意安排，傅念成在的地方怎么会出现那种人？大嫂，空口无凭，没人相信，你不会还不明白吧？你一步步获取别人的信任。再把孩子没了的事栽赃给我，就是为了逼走他。可惜，你不应该和他一样养。他是为你受伤，而不是我设计。大嫂，你技不如人，知道的太晚了。你步步为营，但是我从来没有抢过你的东西。你不爱他，爱不爱又怎样呢？为了一个男人，把自己搞得人不人鬼不鬼。现在是我赢了，人人喊打的是你，你真以为你赢了吗？你以为我真的毫无准备吗？什么意思？那天吧，我手上涂了点牛奶，我没碰你，就是最好的证据。不可能，不可能！还有二十分钟，抓你的人就该来了，多喝两杯吧。孩子不理你，关淑瑶，我不会有事的，因为你的丈夫会救你。就算他再袒护你，你没有这通天的本事。他当然有，从第一次见面就骗你的人，何止是我呀？第一次见面就骗我，他一直在骗你，其实根本就不想跟你长久的在一起。不可能，他不可能骗我，他说过他。看吧，你自己都心虚，不如我就发发慈悲，告诉你吧。你干什么？你不敢去问，我带你去啊！你自己看看不就知道了。走吧，我们去找南风月。副总，我还是第一次见你这么性不在焉的，我不想要失望，想答应了他。我想尽快找到。等我们把这件事做到，夫人肯定开心。走吧。娘娘，你们怎么怎么一起来了？大嫂说她想见大哥了，楼下安保知道她是总裁夫人，自然不敢拦着。你不是说只是总裁身边的红人而已吗？大哥，原来也是这样说大嫂的。我说的话我没有怎么信。我说的话你不信，那你听听别人说的。你来说，他是谁？富士的总裁啊，我们的大老板。很好，没你的事儿，走吧。这样，你听我解释。说你会骗我。看清楚了吗？他对你不是真心的，你永远也别想赢我。他不可能为了你把我抓起来，是吗？就凭你也想杀我？我没想杀你，但如果你杀了总裁夫人，他会袒护你。你我原来要有当时这么的。他既然这么恨，在他心里，我连一个朋友比不上。副总，或许你应该早点告诉小姐你的真实身份。你怎么是这么保护他的啊？你们家是跟什么关系啊？我告诉你，我比你更了解他。他想要的只是一个真相，而你却骗他那个和他相似的那个女人。我早就应该把他带走了。不是，你到底是谁呀、啊？你俩？我告诉你，不是。瑶瑶呢？她怎么样了？没事，穿啊。病人家属在吗？不是。孕妇伤口不深，很快就能醒来。只是，只是什么？病人的主观意识似乎不愿意醒来。不过家属放心，我们会二十四小时看护的。他为什么醒不来？你最清楚。春儿，你怎么来了？我怎么来了？我要不来，你连你闺女怎么死的你都不知道。你的手怎么是皮？不用你管。当年你抛弃了我，现在连你闺女都守不住，你配做一个女人？大
哥现在过来，一定是大嫂已经安然无恙了吧？是。大哥这么聪明，一定知道不是我做的，对吗？他们以为那没干什么。你不会这么对我的。我真看不出来你哪点像吧？你这张脸。大哥，你难道就不好奇，为什么我妈能在傅家待二十多年呢？因为你们傅家欠我们。伯母一定没有告诉你真相。你以为傅氏集团走到今天是怎么来的？当年要不是我爸被傅叔叔打枪，你以为傅氏集团还姓傅吗？那又怎样？怎样？你们就应该一辈子活在愧疚里，你就应该养着我和我妈一辈子。看来你真的不了解我。我之前对你好，是把你当妹妹看，但我能撑起整个傅氏，我就不是什么上等妓女。不，你没资格抓我，你不会抓我的。不会。上一辈的事跟我什么关系？什么欠不欠的？你动了我的人。就付出代价。谢天川，你敢管我？我住了一辈子，跟我一样，爱而不得，怎么就得不到幸福？孩子，谢谢你，居然在我身边。这水凉了，给你倒点热的。不用了，傅总日理万机，不麻烦您了。瑶瑶，我，你要是不解气的话，我站在这儿任你罚。除了身份，我说的每句话都是真的，包括我爱你。傅建成，我们离婚吧。条约上的钱，我会分期还给你。以我现在的资历，我多去做事情，多加我，很快就能还清。你就这么想跟我离婚吗？是，傅总可是傅氏帝国的总裁，我高攀不起。但你明知道我对你感情是真的，你还要这样？我不知道。傅总的心意，一般人怎么能传心呢？我给过机会的，不结果就是这样。好了，别闹了，好吗？我没闹。这已经是第二次，我跟一个男人说我们结束。好，那沈文义，你必须一次性还清。你别逼我。我没有再逼你，瑶瑶，你就不能再给我们一次机会吗？好了，瑶瑶，你马上就可以出院了。瑶瑶，你还不知道吧？你有身孕了。念晨，以后不许惹瑶瑶生气啊、哦，知道吗？知道了。你出去以后，瑶瑶睡两个吧。瑶瑶，妈问你，如果当初念晨把真实身份告诉你，你还会跟他在一起吗？不会，你不想想，他为什么不愿意把真实身份告诉你啊？起初，他可能是怕吓到你，他一开始就不想和你的婚姻是暂时的。可是我们的婚姻本来就是一场意外。哎，孩子，有些秘密啊，藏在心里是需要时间来挖掘的。我只能告诉你，这绝不是一场建设起义。或许是蓄谋已久，处心积虑。好好想想，休息吧。嗯。况且，我现在急迫需要一个妻子，他不可能离婚。他是说过，你在我逃婚前就喜欢我，可是他的初恋不是南风月吗？怎么会对我蓄谋已久？杨花要的，请进。嗯怎么是你啊
。你伤我的心脏这么近，交给别人我不放心。护士，我再好，我不介意用更无耻的手段来堵住你的嘴。副总，你真不要脸。我还是比较喜欢你叫我的名字。好了，我跟你开玩笑了，我有个好消息告诉你。什么？我不想听。关于范小姐的。什么消息？先上药，脱衣服。<咳>消息，范小姐有醒了。真的，你没骗我。我都说了，除了身份，我没有骗你的。不过，也有个坏消息。什么消息？以后换药的工作我来做。嗯，出去。哦，好。又去看那丫头了，她都不认我，我去热了天人两屁股。不如好好想想，看怎么把雨泽救出来。雨泽的事情已经板上钉钉，他自己做的糊涂事，没有人能替他开罪。我还不能去看我女儿了。是，雨泽和舒瑶不一样，舒瑶毕竟是你和那个野男人生的。温博桑，不是吗？要不是我娶了你这个被人抛弃的女人，你还有脸站在这里？温博桑，当年是你口口声声说爱我，我才答应你的。你娶我，难道不是因为要降价势力？我是爱你，我们有婚约，你却背叛了我。我是未婚先孕，但我也是江家独女。江氏企业是江南最大服装制造商，再怎么样我也是下嫁于你。我的荣辱没有半点是你给的。罢了罢了罢了，就当我刚刚说的都是气话。你要看舒瑶，就去吧。要是你能求舒瑶谅解雨泽，我们一家就好好过日子吧。爸，姐姐的丈夫是富士集团总裁傅念成，现在只有让姐姐签下谅解书，否则谁也别想从富士手里救人。我陪妈妈去医院照顾姐姐，劝她救下雨泽。好，乖女儿。温书瑶，千万，我一次让你一葬还清。妈妈，妈，电梯好像坏了，我跟你走楼梯上去吧。好的。既然你袒护温书瑶，我就先送你上屋。魏小宁昨天想害你的母亲，结果害死了自己。嗯，我还以为你会难过一下。我跟他又没什么情分，有什么可难过的？更何况，死对他来说是一种解脱。放心，副总，我没担心。你先出去吧。瑶瑶，我知道是有宁做的糊涂事，可他已经付出代价了呀！你能不能放过你弟弟？没什么，我就知道不会答应啊！就当做是交易，我可以把温家所有的股份都给你，你把你弟弟救出来，好不好？你走吧，我考虑考虑。等等，都是温家的孩子，你有没有后悔过？我也没有你和温参与的婚姻财富。没有。我这一生做过错事，却从来没有后悔过。走吧，先出去吧，我再一个人静静。好，再好好休息。嗯
这是什么东西？掐人住手！你闺女儿子几次三番想要害她，你现在还有脸过来求她呀？恩夫人，你打算什么时候说出叶琛的真实身份啊？叶琛，他是我儿子，是瑶瑶同母同父的亲哥哥。就是那个野男人的儿子！你再说一遍！哎，好吧，别让我需要休息。你们这个事情打算什么时候告诉瑶瑶？你都说妹妹很可爱了，怎么会这么多事儿？我告诉你，我已经经历过两段失败的婚姻了，不打算再继续了。而且不是我喜欢的型。你以为我是你的追求者呀、啊？不然呢？你不觉得咱们俩长得很像吗？原来是这样，不觉得。怎么一点我期待的反应都没有啊？我早就该猜到了，巫婆桑这么爱我妈，却这么恨我。原来我不是他亲生的，他有多爱我妈，就有多恨。所以你就这么原谅了温雨泽，还没要股份。可惜呀、啊。不是原谅，是放过所有人。反正以后我们也不会再见了。行行行，来，这么说，没什么好可惜的。你要去哪儿？跟哥走。这是我，来跟我走。走。你到底怎么样才肯跟我离婚？你这一点机会都不给我。那先住下吧，我不会打扰你。孩子，你说，妈妈应该给他机会吗？今天是什么呀？我来给你带。川菜还有话梅。好。手机没拿，我也想进去。幼稚。傅念成，你对我女儿如此绝情，那我也让你尝尽我的痛苦。这话没不错，夫人很喜欢。回头把它收购了。啊，对了，川菜什么好推荐吗？我平时很少吃。傅先生。夫家发生火灾，夫人被送到医院去了。没有，你放心吧，我一定会让我们的孩子活下去的。傅念辰，别骗我，医生说他只有一个月的时间。瑶瑶，你先别太激动。傅念辰，是时候我们离婚吧。我原本想把孩子生下来，或许我可以原谅，但是我发现我根本都没有办法在一起。你放过我，我坚持不下去了，我们结束吧。之前我让瑶瑶跟你走，是知道她心里还有人，但是现在她真的精疲力尽。十九号从那孩子家里过来一下，孩子情况很不好。放过他，也放过孩子，我知道该怎么做了。对不起，瑶瑶，这个恶人还是不来做吧。别动他！又做噩梦了！我要去看看。哎呀，不用去了。他，他已经走了。昨天晚上，他情况恶化，没怎么去抢救室的。哎呀，哎呀，什么时
left. Miss Alda, I'll die in there. Thank you. I'll take care of myself. Thank you for watching the video of Chen Chou's video and thank you for watching the video of Chen Chou's video. We'll see you later. Mom, I can find you. Little girl, you're the only one who knows. Yao Yao, you're the only one who knows. You're the only one who knows. You're the only one who knows. 哎呀，这小孩真的不错。大姐阿姨，妈妈好像不认得我了。不认识？朋友的孩子。哎呀，去吃饭，去吃饭。妈，哎，不能给他吃那个有激素。我要妈妈抱。你们呀，你把他偷偷带回来，那个知道我得宰了你了。再说嘛，发生那件事他也不敢怎么样。再说了。现在瑶瑶嫁的人是我，我可是红娘娘，请好关。明明我才是小红娘，爸爸太不争气了吧？妈妈，你怎么还叫我妈妈呀？你叫什么名字？爸爸说，人群里最漂亮的就是妈妈，很好认的。我叫傅思瑶，怎么姓傅，这么巧？哎呀！孩子，爸爸来了，就在门口。不好意思啊，我要接个小孩。爸爸，我找到妈妈了。瑶瑶，你过来。那我就不打扰你们用餐了。思瑶，她是。他是你的孩子，你们都知道了。我也是半年前才知道。其实，当年你和你孩子的情况很不稳定，弄不好就是一个疯了，一个，所以傅念成才骗你。到了今年，孩子情况稳定，我才敢告诉你。你是问清楚了，瑶瑶，你想清楚了吗？你已经吃过太多的苦了，这一次要自己把握机会。妈妈，我等了很久。这里不是被烧了吗？从他自己进来。我怕对方进回家的路，我就把他修好了。他真的是我的孩子吗？妈妈真的认出我了吗？瑶瑶，对不起，是妈妈不好。你以后一定要听爸爸的话，好不好？好。虽然爸爸不爱笑，脾气也不好，但是瑶瑶知道，他很想妈妈。瑶怪，先去卧室，妈妈以后再来看你。好。I love you， 想起以后。开始吗？瑶瑶，这三年你难道一点都没想我？不想。但我每天每晚都在想你。我们俩只是七月回忆，你干嘛那么当真啊？瑶瑶，你对我一点都没有心动。孩子的抚养权我不会给你争，他更需要你。来，瑶瑶这时候应该和傅念成正在。
，你怎么在这个时候给我打电话？不然呢？你和傅念辰久别重逢，难道不该？应该什么？我们都说清楚了，这次是彻底结束了。要这样不行了，我叶家好歹也是一个国际知名的珠宝供应商，家里有矿，还是我妹嫁不出去。放心，就交给他这个准大嫂吧。洋洋，你把我打扮成这样干什么？今天有人结婚吗？怎么没有人结啊？你呀？我？我跟谁结啊？你选中哪个就跟哪个结喽。选选选，选什么？丈夫啊！楼下有一百个适龄青年，任君选择。放心，我的眼光错不了。<笑>我是不选了吧？嗯，实话告诉你吧，嗯，我和你哥。在一起了，他说：“如果你不结婚，那我们也先不结婚。”拜托了，你相亲你就看着点嘛，大不了我在海选。这，哼、啊，娘娘，对不住，我只能再逃一次婚。阿妈，瑶瑶，你怎么在这儿呀、啊？我惹爸爸生气了。嗯，你做了什么坏事让爸爸生气呀、啊？我把爸爸的一条手链弄坏了。是这条啊，难怪爸爸生你气呢。反正也是你的东西，妈妈哄哄爸爸不是就好了？我，我的东西。对呀，你十几岁的时候喜欢画雪花，爸爸就送了这条手链，没想到还没送给你就分开了。既然是他坚定的保护我、爱护我的人，一直都是他。爸爸在哪儿？你去带我找他好不好？好。这位小姐，需要帮忙吗？你撞的我。谈得上吗？那你说你想什么补偿？正好呢，我缺一个老公，你娶我怎么样？好。我录音了，爸爸妈妈说话算话。傅念辰，我爱你，在很久很久以前。我也爱你，从始至终，只有你。Thank、you